中国的超大型太阳能无人机正式亮相，该机能够在高空连续飞行几个月，太厉害了。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付强少。日前，由中国航空工业第一飞机设计研究院自主设计研制的启明星五零大型太阳能无人机首飞成功。这次首飞不仅仅是我国航空工业集团自行研制并完成首飞的超大展现比高空低速双机身无人机，也是我国第一款以太阳能为唯一动力能源的大型。近空间长航时飞行平台，它填补了我国在这一技术领域的成果空白。那么现在的问题是，大家看到了这款超大型的太阳能无人机，感觉它的外形非常奇怪，翼展极大，而机身很小，两个细长的机身后面分别装着一对水平尾翼和一个垂直尾翼，感觉呢非常轻。非常薄，结构强度不是很大。那么，它为什么要把这种超大型的太阳能无人机设计成这番模样？首先，要想让它飞到一两万米的高度，机翼的翼展就必须非常大，因为翼展大，升主比就高，升主比高，升线就大，因此它能够。飞到平流层的高度，长时间的巡航。那么，要想让这么一个大型的太阳能无人机飞到天上去，重量还得轻，必须采用非常先进的复合材料，才能降低它的机体结构重量。当然，大展现比的机翼，它的总面积可不小，在上面铺设太阳能电磁板，就能够为多部电机。提供持续的能源，无论是白天黑夜，它都能够持续飞行。那么这样一种翼展很大的平台，要想从机场起飞，应该说难度不大。它能以极低的速度滑跑升空，因为它配有多部电动机，这些电动机呢都带着螺旋桨。这些螺旋桨不但产生拉力，还能够通过它们产生的滑流。给机翼升升，不过由于它们的飞行速度比较低，要想从地面飞到一万米以上的平流层，整个过程比较长。那么在这个过程中，如果碰到恶劣天气，那么机体结构可能就会受到破坏。在起飞的过程中，一定要选择一个好的天气，而且在某一个区域，啊，不能够。碰到恶劣的气象条件，否则就会对无人机的安全构成威胁。那么，这么一个翼展很大的无人机，它能带多少载荷呢？载荷相对来讲比较小，但是对某些使命任务来讲已经足够了。据称，这款太阳能无人机它能够在天上连续飞行几个月，或者被有些人称之为“永不着陆”的飞行。那么，这个能够在。天上持续飞行数月，甚至数年的太阳能无人机到底能干什么用？如果在民用方面，它可以成为通信的中继站，也可以成为一个连续飞行很长的、离地面很近的卫星。当然，这个卫星是打引号的。那么，这个卫星到底是侦察卫星，还是通讯卫星，还是观测卫星？它的使命任务可以多种多样。那么，到了战时呢？这样的。大型太阳能无人机就可以变成一个在战场上长时间停留的侦察平台，为我方提供连续不断的战场情报信息。也就是说，它可以执行高空侦察、中继通讯、中继制导等一系列的任务。当然，它可以用于战果评估等军事使命任务。从某种角度讲，它的眼睛可能比侦察卫星。看得更清楚，因为它离地面更近，它的信息传输效率大约是通讯卫星的一千倍以上。再加上它的雷达反射截面积小，红外特征小，飞行高度高，战场生存能力相当强。一般的地空导弹根本就够不着它。可以说，这款大型的高空太阳能无人机，无论是在民用领域还是军用领域。
都能发挥相当重要的作用。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。